நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கு வந்து சிலருடைய சந்தேகங்களுக்கு மட்டும் ஒரு மூன்று நான்கு பேர்களுக்கு சந்தேகங்களை விளக்கம் தரலாம் பார்க்குறேன் யூடியூப்பில் பாண்டியராஜன் அப்படிங்கிற ஒரு நேயர் வந்து சில விளக்கங்களை கேட்டிருக்கிறாரு இதில் மிகவும் முக்கியமாக அவர் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டாக என்ன கேட்டிருக்கிறாருன்னா ஜோதிடத்தை நீங்கள் அது அடிக்கடி வந்து செஸ் காம்பினேஷனோட சொல்கிறீங்க இந்த செஸ் காம்பினேஷனோட சொல்லுவேன் ஒரு இன்ஃபினிட் காம்பினேஷன்ஸ் அடங்கியது ஜோதிடம் அப்படின்றத நான் அடிக்கடி விளக்கி சொல்லியிருக்கிறேன் அதை நீங்கள் குறிப்பிடுறீங்க சார் வந்து செஸ் சொன்ன உடனே ஒரு சந்தேகம் நீங்கள் ஜோதிடத்தை செஸ்ஸாக குறிப்பிடுறதுனால ஒரு சந்தேகம் செஸ்ஸில் முதல்ல நகர்த்துறது சிப்பாய் தான் அதே மாதிரி துல்லியமாக கணித்த ஒரு ஜாதகத்தில் முதல்ல எதை பார்க்க வேண்டும் எதிலிருந்து பார்க்க வேண்டும் ராசி கட்டத்தில் அதை வலி வரிசைப்படுத்தி சொல்லணும் நீங்கள் கேட்குற கேள்வியோட சுருக்கம் ராசி கட்டத்தில் ஜாதக பலனை சொல்வதற்கு முன்பு எப்படி எதை முதலில் பார்க்கணும் எதை வரிசைப்படுத்தி பார்க்க வேண்டும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்க இது ஒரு வித்தியாசமான கேள்வி தான் பலருக்கு வந்து எது முதல்ல ஜோதிடத்தில் வந்து முக்கியமானது எது அப்படின்றதுலே ஒரு கவன சிதறல்கள் ஒரு எதை வச்சு நம்ம வந்து ஆரம்பத்தில் பார்க்கறது அப்படின்றதுக்கான சந்தேகங்கள் இருக்குது அதுக்காக அந்த கேள்வியை நான் பொதுப்படையாக எடுத்துக்கிறேன் ஜோதிடத்தில் ஜாதகத்தை பார்த்தவுடன் முதலில் பார்க்க வேண்டியது லக்னாதிபதியை தான் ஒருவருடைய ஒருவரை நாம் முதலில் பார்க்கும்போது நாமே முதல்ல பார்க்கும்போது ஒருவருடைய முகத்தை தான் பார்க்குறோம் ஒரு ஒருத்தரை ஒரு புது ஆலையோ ஒருத்தரையோ எதுவும் பேசும்போது அவருக்கு அவர்கிட்ட வந்து நமக்கு எதாவது தேவைப்படும் போது அவருடைய உரையாடும் போது அவரோட அவரை பார்க்கும்போது நம்ம முதல்ல பார்க்கறது முகம் தான் ஒரு ஜாதகத்தின் முகம் அல்லது தலை தலைவர் எல்லாம் சொல்லப்படுறது லக்னாதிபதி தான் ஒரு ஜாதகத்தை ராசி கட்டத்தில் நீங்கள் பார்த்த உடனேயே உங்களுக்கு முதலில் தோன்றுவது லக்னாதிபதி லக்னாதிபதியோட வலு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் மற்ற விஷயங்களுக்கு உள்ளேயே போகணும் ஒரு ஜாதகத்தின் லக்னாதிபதி என்னவாக இருக்கிறார் லக்னம் என்ன லக்னாதிபதி என்ன இதுதான் ஒரு ராசி கட்டத்தில் முதலில் பார்க்கப்பட வேண்டியது நீங்கள் தனுசு லக்னமா இந்த தனுசு லக்னத்தை எந்த கிரகங்கள் பார்க்கின்றன இந்த லக்னாதிபதி குரு எங்கே இருக்கிறார் நீங்கள் மிதுன லக்னமா லக்னாதிபதி லக்னம் எப்படி இருக்கிறது லக்னாதிபதி புதன் எப்படி இருக்கிறார் ஒரு ராசி கட்டத்தில் முதலில் கவனிக்கப்பட வேண்டியது லக்னமும் லக்ன அதிபதியும் அந்த லக்ன ராஜன் சொல்லுவோம் லக்னாதிபதின்னு சொல்லுவோம் ஃபர்ஸ்ட் லார்ட் அந்த ஃபர்ஸ்ட் லார்டை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் மற்ற ஜாதக அமைப்புகளுக்கு உள்ளேயே போக வேண்டும் ஒரு லக்னம் லக்னாதிபதி சுபத்துவமாக இருக்கிறாரா பாவகிரகமாக இருந்தால் அவர் சூட்சும உள்ளவாக இருக்கிறாரா அப்படின்னு கணிக்க வேண்டியது மிகவும் முக்கியம் ராசி கட்டத்தை பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு நாம் ஒருவருடைய முகத்தை ஒருத்தரை பார்த்த உடனே முகத்தை பார்த்து தான் பேசுகிறோம் இல்லையா நம்மை அறியாமையே நம்முடைய கண்கள் அவருடைய முகத்தை பார்த்து தான் பேசுகிறது பேசுகிறோம் எவ எங்கேயுமே ஒருத்தரை பார்த்த உடனே நம்ம கையை பார்த்து பேசுறது இல்லை காலை பார்த்து பேசுறது இல்லை அவருடைய முகத்தை நேருக்கு நேராக பார்த்து பேசுகிறோம் அதை போலவே ஒரு ஜாதகத்தை எடுத்தவுடன் ஜா ராசி கட்டத்தில் தான் நீங்கள் வர்றீங்க ராசி கட்டத்திலிருந்து வரிசையை எதை பார்க்கணும்னு கேட்குறீங்க ராசி கட்டத்தை முதலில் பார்த்தவுடன் உங்கள் கண்கள் உங்களை அறியாமலேயே லக்னத்திற்கும் லக்ன அதிபதி என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த கிரகத்துக்கும் போயிடணும் லக்னம் எப்படி இருக்கிறது லக்னத்தில் பாப கிரகங்கள் ஏதாவது இருக்கிறதா லக்னத்தை பாப கிரகங்கள் ஏதாவது பார்க்கிறதா அல்லது சுபத்துவமாக சுப வலிமையுடன் மட்டுமே லக்னம் இருக்கிறது இரண்டாவதாக லக்னாதிபதி எப்படி இருக்கிறார் லக்னாதிபதிக்கு என்ன பார்வை இருக்கிறது லக்னாதிபதி லக்னத்தை பார்க்கிறாரா உங்களுடைய கண்கள் ராசி கட்டத்தில் லக்னம் லக்னாதிபதியை பற்றி மட்டுமே ஒரு 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 நிமிடத்திற்குள்ளாக சுற்றி வந்து அந்த ஜாதகத்தை நீங்க அளவிட்டுக் கொள்ள வேண்டும் இந்த ஜாதகத்துக்கு மார்க் போடுற இடமே லக்னம் லக்னாதிபதி தான் எந்த ஒரு ஜாதகத்தில் லக்னம் லக்னாதிபதி வலுவாக இருந்தால் அவர் சகல விஷயத்தையும் சரியான பருவத்தில் நேர்மையான முறையில் அனுபவிக்க பிறந்தவர் அப்படின்றத நான் அடிக்கடி சொல்றேன் இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் லக்னாதிபதி வலுவாக இருந்தாலே நீங்கள் இலக்கிய நோ இலக்கு நோக்கிய பயணத்தை வந்து தெளிவாகவே பரம்பொருள் உங்களுக்கு தெளிவாகவே அதை அமைச்சு கொடுக்கும் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக சில பேர் வந்து கொடுத்து வச்ச மகாராஜன் சொல்றோம் இல்லையா அந்த கொடுத்து வச்ச மகாராஜன் சொல்றதுக்கு காரணம் இந்த லக்னாதிபதியோட வலு மட்டும்தான் எங்கே ஒருவருடைய லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்கிறதோ லக்னம் சுபத்துவமாக இருக்கிறதோ அவர் உயர் குடியில் பிறந்திருப்பார் அவர் வந்து ஒரு லக்ஸரியாக இருப்பார் இப்படி தான் இருப்பார் நீங்கள் எத்தனை ஜாதகம் வேண்டுமானாலும் பார்த்து கொள்ளலாம் முதல்ல லக்னம் லக்னாதிபதியுடைய வலுவை தெரிந்து கொண்டு அடுத்து இந்த ஜாதகருக்கு என்ன நடக்கிறது என்பதற்கு நீங்கள் தசாபக்தி அமைப்புகளுக்கு போகணும் தசாபக்தி அமைப்புகள் தற்போதைய சம்பவங்களை சொல்லி காட்டக்கூடியவை நீங்கள் தசாபக்தி அமைப்புகள்னு போகும்போது அடுத்து பாவங்களுக்குள்ளே வந்துடுவீங்க நீங்கள் 
லக்னம் லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்கிறது இந்த ஜாதகர் வந்து ஓரளவுக்கு வலுவான ஜாதகர் அல்லது வலுவில்லாத ஜாதகர் இந்த ஜாதகருடைய குவாலிட்டி தரம் வந்து லக்னம் லக்னாதிபதியில தெரிஞ்சு போயிடும் இரண்டாவது நீங்கள் வந்து தசாபக்தி அமைப்புகளுக்கு உடனடியாக வந்து விட வேண்டும் இப்ப அந்த லக்னம் லக்னாதிபதி அமைப்பு வரும்போதே அந்த அந்த ஜாதகத்தின் பாவர் எவர் சுபர் எவர் அவயோகர் எவர் யோகர் எவர் இந்த அமைப்புகளுக்குள்ள உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா மனசுல வந்துடும் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு ஜாதகத்துல வந்து அனுபவம் இருந்தால் ஓரளவுக்கு உங்களால ஜாதகத்தை அளவிட முடிந்தால் நீங்க வந்து என்ன பார்ப்பீங்க லக்னத்தை அடுத்து ஐந்து ஒன்பதாம் பாவங்களுக்கு நம்ம வந்துடுவோம் ஒரு பா ஒரு ஜாதகத்தின் சுபர் அசுபர் யோகர் அவயோகர் யோகம்னா யோகர்னா உங்களுக்கு அவர் யோக அந்த கிரகங்கள் யோகம் செய்யும் கிரகங்கள் அவயோகர்னா உங்களுக்கு அந்த கிரகங்கள் யோகத்தை செய்யாமல் அந்த யோகத்தை தடுக்கின்ற சாதகமற்ற அமைப்புகளை கொடுக்கக்கூடிய கிரகங்கள் ஒன்பது கிரகங்களும் ஒரு ஜாதகருக்கு நன்மைகளை செய்ய விதிக்கப்பட்டவை அல்ல ஜோதிடத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒன்பது கிரகங்களும் நமக்கு தேவைதான் ஆனால் அந்த ஒன்பது கிரகங்களில் நான்கு கிரகங்கள் மட்டுமே உங்களுக்கு நன்மை செய்ய கடமைப்பட்டவைகளாகவும் மீதி நான்கு கிரகங்கள் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலும் உங்களுக்கு சாதகமற்ற பலனை தருவதற்கு மட்டுமே விதிக்கப்பட்டவை இந்த மீதி இருக்கிற ஒரு கிரகம் நடுவரை போல செயல்படும் இந்த ரெண்டு கிரகங்கள் இந்த நான்கு கிரகங்களுக்கும் இந்த நான்கு கிரகங்களுக்கும் சென்ட்ரா ஒரு கிரகம் இருக்கும் இந்த இந்த சூட்சம் விதையை ஆழமா உள்ள போய் பாத்தீங்கன்னா இதை தான் நாங்க குரு அணி சுக்கர அணின்னு சொல்றோம் குருவின் தலைமையிலான லக்னங்கள் சுக்கரனின் தலைமையிலான லக்னங்கள் இந்த ரெண்டு பேருக்கும் பொதுவாக ஒருத்தர் வருவார் இதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஒரு ஜாதகத்தில் பலனை சொல்வதற்கு முதலில் லக்னாதிபதி வலுவை தெரிந்து கொண்டு அந்த லக்னாதிபதிக்கு அடுத்த நண்பர்களான ஐந்து ஒன்பது குடையவர்கள் எல்லா லக்னங்களிற்கும் ஐந்தாம் அதிபதியும் ஒன்பதாம் அதிபதியும் நண்பர்களாகவே வருவார்கள் இதுதான் நாங்கள் வந்து ஒரு மூணு பில்லர்னு சொல்றோம் ஜோதிடத்துடைய ஒரு மூன்று தூண்கள் ஒரு முக்காலியை போல கவனித்துக் கொண்டீர்களானால் அல்லது ஒரு நாற்காலியை போல கவனித்துக் கொண்டீர்களானால் இதுல வந்து பத்தாம் இடத்தையும் சேர்க்கலாம் ஒன்று ஐந்து ஒன்பதற்கு பிறகு பெருங்கோணமாகிய ஒன்பதற்கு பிறகு பெருங்கேந்திரமாகிய பத்தாம் இடம் வரும் இந்த அமைப்பு மட்டுமே வந்து ஒரு ஜாதகத்தை அளவிடுவதற்கு இதா இருக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான ஜாதகத்துல பாத்தீங்கன்னா லக்னாதிபதி வலுத்திருப்பார் லக்னத்தோடு தொடர்பு கொண்டிருப்பார் லக்னத்தை சுபகிரகங்கள் பார்த்திருக்கும் ஐந்தாம் அதிபதி ஐந்தாம் வீட்டை பார்ப்பார் அல்லது ஐந்திலேயே இருப்பார் ஒன்பதாம் அதிபதி ஒன்பதாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொண்டிருப்பார் அல்லது இந்த மூன்று பாவங்களோடும் குரு எனப்படுகின்றவர் அந்த சுபகிரகமான குரு சுக்கர புதன் வளர்பரி சந்திரனுடைய தொடர்புகள் இருக்கும் ஆக எவர் ஒருவருடைய ஜாதகத்துல சுபத்துவமான ஒன்று மற்றும் ஐந்து மற்றும் ஒன்பது இந்த பாவங்கள் இருந்து அதனுடைய தசாபக்திகள் நடக்கும் போது இந்த மாதிரி தசாபக்திகள் நடக்கும் போது ஜாதகர் ஜாதகமாக வரமாட்டார் ஜோதிடம் என்பதே ஒரு மனிதன் கஷ்டப்படும் போது தன்னை மீறிய செயல் நடக்கும் போது தான் எல்லா முயற்சியும் செய்கிறோம் நாம் நன்றாகவே இருக்கிறோம் நம்முடைய முயற்சிகளில் குறை இல்லை ஆனாலும் நம்மளை மீறி நம்மை மீறி ஏதோ ஒரு சக்தி நம்மை தடுக்கிறது நம்மை மீறிய செயல்கள் சில நடக்கின்றன அப்படிங்கிற நிலைமையில தான் ஒரு குழப்பத்துல தான் ஒருவர் ஜோதிடம் பார்க்க வருகிறார் அந்த நேரத்தில் தான் அவருக்கு ஜோதிடத்தில் நம்பிக்கை கூட வரலாம் இப்ப ஒரு நெகட்டிவான விஷயங்கள் நடக்கும் போது மட்டும்தான் ஜோதிடத்துல உங்களுக்கு அதை பத்தின நம்பிக்கை வரலாம் அல்லது ஜோதிடத்தை ஆராயும் சில நிலைமைகள் வரலாம் உங்களுக்கே நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்ப யூடியூப் நேர்கள் பேஸ்புக் நேர்கள் நிறைய பேருக்கு வந்து ஜோதிடத்துல எப்படி ஆர்வம் வந்திருக்கும்னா நீங்க வந்து கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு இருந்திருப்பீங்க ஒரு செயல் உங்களுக்கு உங்களுடைய சக்திக்கு மீறிய ஒரு செயலை செய்ய ஒரு சக்திக்குட்பட்ட ஒரு செயலை செய்ய முடியாத ஒரு சூழல் இருந்திருக்கும் முயற்சி செய்தும் நீங்கள் அதை அடைய முடியாத அமைப்புல இருந்திருப்பீங்க அப்போது ஏதேனும் ஒரு வகையில் உங்களுக்கு ஒரு ஜோதிட கருத்துக்களோ ஒரு ஜோதிட அமைப்புகளோ உங்களுக்கு ஒத்து போகின்ற ஒரு அமைப்புல வந்திருக்கும் என்ன இது இன்றைய சூழ்நிலையில நமக்கு இந்த ஜோதிட கருத்து ஒத்து போகிறதே அப்போது ஜோதிடத்தில் ஏதோ ஒன்று இருக்கிறதே அப்ப இந்த ஜோதிடம் என்ன இப்படிதான் ஆராய ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க இதுதான் வந்து ஜோதிடத்துக்கு கூட அறிமுகம் ஏற்படுகின்ற ஒரு நிலைமை இந்த அமைப்புல லக்னாதிபதி வலுவாக இருந்து மற்ற ஐந்து ஒன்பதாம் அதிபதிகளும் வலுவாக இருந்து அவர்களுடைய தசாபக்திகளும் நடக்கின்ற நேரத்துல நிச்சயமாக ஒருவர் கஷ்டப்பட மாட்டார் ஜோதிடம் பார்க்க வர ஆக ஒரு ஜாதகத்துல இந்த மூன்று கிரகங்களை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க தசாபக்தி அமைப்புகளை பார்த்தீர்களே ஆனால் அந்த கஷ்டப்பட்டு வருகிறவருக்கு அந்த அவயோக தசைகள் நடந்து கொண்டிருக்கும் ஆறு எட்டுன்னு சொல்லுவோம் அல்லது அந்த அந்த ஜாதகத்தின் அவயோகர்கள் இந்த நான்கு பேர் சொன்னேன் இல்லையா உதாரணமாக இப்போது நான் வந்து குருவின் லக்னங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா குருவின் லக்னங்களுக்கு சூரிய சந்திர செவ்வாய் குரு இந்த நான்கு கிரகங்களுடைய தசைகளும் யோகங்களை ஓரளவுக்கு செய்யத்தான் செய்யும் நன்றாக இருந்தால் நல்ல யோகங்களை செய்யும் அதாவது குருவின் லக்னங்களில் குருவின் நண்பர்கள் குருவின் லக்னங்களான தனுசு மீனம் நண்பர்களான மேஷம் செவ
கன்னியின் மிதுனம் கன்னி புதனின் மிதுனம் கன்னி சனியின் மகர கும்பம் ரிஷபம் துலாம் மிதுனம் கன்னி மகரம் துலாம் இந்த ஆறு லக்கணங்களில் பிறந்தவர்களுக்கு சுக்கர சனி புதன் இந்த மூன்று திசைகளும் நன்மைகளை செய்யும் கூடுதலாக ராகுவை சேர்த்துக் கொள்ளலாம் இந்த நான்கு கிரகங்களும் எப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலும் இந்த ஆறு லக்கணங்களில் பிறந்தவர்களுக்கு நன்மைகளை மட்டுமே செய்வார்கள் இந்த ஜாதகம் பார்க்க வர்றவங்களை பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிஸ்மேட்சில் தான் வருவீங்க குருவோட அணி லக்கணங்களுக்கு சனி புதன் தேவ கேத சுக்கரனுடைய தசைகள் நடந்து கொண்டிருக்கும் குறிப்பாக தனுசு மின லக்கணக்காரை பார்த்தீங்கன்னா சுக்கர தசை நடந்தாலே ஒரு முன்னேற முடியாமல் தவிப்பார் முன்னேற்றத்திற்கு வழி இல்லாமல் இருப்பார் அப்போ வந்து ஜாதகத்தை பார்க்க வருவார் ஒரு ஒரு மனிதனுக்கு ஜாதகத்தில் கிரகங்கள் எவை பலமாக இருக்கிறது ராசிக்கட்ட வரிசைன்னு நீங்கள் கேட்டீங்க ராசிக்கட்ட வரிசைனா லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்கிறாரா ஐந்து ஒன்பதாம் அதிபதிகள் வலுவாக இருக்கிறார்களா அடுத்து நேர தசாபுத்திக்கு வந்துவிட்டு இப்போது அவர் நல்லவற்றை அனுபவிக்கக்கூடிய தசாபுத்தியின் அமைப்பில் இருக்கிறாரா நல்லது நடக்குமா இவருக்கு நல்லது நடக்குதா ஆறாம் அதிபதி எட்டாம் அதிபதி தசை நடக்குதா நன்றாக இல்லை இவர் வந்து சில தடங்கல்களை தடைகளை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறார் ஆகவே இவருக்கு வந்து தசாபுத்தி அமைப்புகள் நல்லா இல்லாதனால அது எப்போது சரியாகும் பார்க்கிறதுக்கு இன்றைய சம்பவங்கள் என்னவென்று நீங்கள் அறிந்து கொள்வதற்கு நிச்சயமாக நீங்கள் தசாபுத்தி அமைப்புக்கு வந்துவிட வேண்டும் தசாபுக்தி அமைப்புகள்ல என்ன தசாபுத்தி நடக்கிறது ஒரு ஜாதகத்துல வந்து ஒரு சிங்கிள் ஷீட்ல சாப்ட்வேர் கொடுக்குறாங்க இல்லையா அதை கூட பாருங்களேன் ராசி கட்டம் நவாம்ச கட்டம் பிறந்த ஜாதக அமைப்பு அதாவது பிறக்கும் போது ஜாதகத்தா ஜாதகருக்கு நடந்த தசாபுக்தி தற்போதைய நடப்பு தசாபுக்தி என்று கொடுப்பார்கள் அந்த நடப்பு தசாபுக்தி மிக 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 முக்கியம் ஒரு ஜாதக சிங்கிள் ஷீட்ல இப்ப நீங்க கேட்கறது ராசி கட்டத்தை எதை வரிசைப்படுத்தி பார்க்கணும் ஐயா ராசி கட்டத்தில் எதை வரிசைப்படுத்தி பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லுங்கள் ஜாதகத்தை கணிக்கிறதுக்கு கேக்குறீங்க ஒரு சிங்கிள் ஷீட் ஜாதகத்திலேயே கூட பாத்தீங்கன்னா ராசி கட்டம் போட்டிருப்பார்கள் நட்சத்திர பாதசாரம் போட்டிருப்பார்கள் நவாம்ச கட்டம் போட்டிருப்பார்கள் பிறக்கும் போது உடுமகாதச இருப்பு போட்டிருப்பார்கள் தற்போது நடக்கின்ற நடப்பு தசாபுக்தி போட்டிருப்பார்கள் இவைகள் தான் ஒரு ராசி ஒரு ஒரு ராசி கட்டத்தையும் ஒரு ஜாதகத்தையும் பலம் சொல்றதுக்கு மேலோட்டமான ஒரு அமைப்பை ஆரம்பித்து வைப்பதற்கான ஒரு காரணிகள் இந்த ஆரம்பித்து வைப்பதற்கான காரணிகளுக்கு உள்ளதான் அடுத்தடுத்த கணக்குகள் வருகின்றன வர்க்க சக்கரங்கள் வருகின்றன நவாம்சம் வருகிறது அஷ்டவர்க்கம் வருகிறது இதையெல்லாமே அதன் பிறகு ஆழமாக இந்த சம்பவம் நடக்குமா ஏற்கனவே ஏதாவது ஒரு சம்பவம் நடந்து இருக்கிறதா அப்படின்னு பாக்குறது முதல்ல பார்க்க வேண்டியது நீங்க நான் இப்ப சொன்ன மாதிரி ஜாதகத்தினுடைய கிரகங்களை அளவிட்டு கொண்டு நல்ல கிரகங்கள் எந்த தன்மையில் இருக்கின்றன கெட்ட கிரகங்கள் எந்த தன்மையில் இருக்கின்றன இந்த ஒன்பது கிரகங்களும் நவகிரக கோயிலுக்கு சுற்றுலா போறேன்ற மாதிரி இந்த ஒன்பது கிரகங்களும் தேவை ஒன்பது கிரகங்களும் வலிமையாக இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு ஜாதகத்தில் நீங்கள் நினைத்தீர்களே ஆனால் நீங்கள் ஜாதகத்தில் இன்னும் அடிப்படை வலு இதுல தான் இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் எந்த ஒரு ஜாதகத்திலும் ஒன்பது கிரகங்களும் வலுக்கவே கூடாது வலுக்கவே கூடாது ஒன்பது கிரகங்களும் வலுத்தாலே பிச்சைக்காரன் தான் அவன் சரியா இருக்க மாட்டான் ஏன்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று தங்களுக்குள் தங்களை சமாளித்துக் கொள்வதற்கு அந்த கிரகங்களுக்கு நேரம் போதாது ஒரு ஜாதகத்தில் நன்மையை தரக்கூடிய நான்கு கிரகங்கள் மட்டும் வலுத்து ஒரு யோக ஜாதகத்தில் ஒரு யோக ஜாதகத்தில் நன்மையை தரக்கூடிய நான்கு கிரகங்கள் மட்டுமே வலுவாக இருந்து நன்மையை தர இயலாத சாதகமற்ற பலன்களை தரக்கூடிய மீதி நான்கு கிரகங்கள் வலு குறைந்திருந்தால் அந்த ஜாதகம் அபாரமான யோக ஜாதகம் அதே நேரத்தில் அந்த நன்மையை தரக்கூடிய அந்த நான்கு கிரகங்களின் தசைகள் வர வேண்டும் ஜாதகம் யோகமாக இருந்தாலும் தசைகள் வர வேண்டும் ஒரு ராசி ஒரு ஜாதகத்தை அளவிடுகின்ற முறை ஐந்து ஒன்பது கூடியவர்கள் நன்றாக வலுவாக இருக்கிறாங்க அப்ப அந்த நேரத்துல உங்களுக்கு என்ன தேவை ஒரு இளைஞனாக வந்தா என்ன வருவான் திருமணமோ வேலை அமைப்புக்கோ வருவான் அப்ப இளைஞனுடைய ஜாதகத்துல நீங்க என்ன பார்க்க வேண்டியிருக்கும் பத்தாம் இடத்தையோ ஆறாம் இடத்தையோ ஏழாம் இடத்தையோ பார்க்க வேண்டியிருக்கும் அவனுக்கு வேலை தேவையா ஆறாம் பாவத்தை பார்க்க வேண்டியிருக்கும் அவன் தொழில் செய்ய போகிறானா பத்தாம் பாவத்தை பார்க்க பார்க்க வேண்டியிருக்கும் அவன் அந்த நேரத்துல படிச்சு முடிச்ச நேரத்துல தான் வந்திருப்பான் அவனுடைய படிப்பை ஒட்டி நீங்கள் ஆறாம் பாவத்தையும் பத்தாம் பாவத்தையும் வைத்து அவனுடைய தொழிலையும் அவனுடைய வேலையையும் நீங்க கணிச்சிடலாம் அல்லது கல்யாணத்திற்கு வருகிறாரா திருமணத்திற்கு வருகிறார் உடனே நீங்க ஏழாம் பாவத்திற்கு வந்துடணும் லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்கிறாரா ரெண்டு ஏழு எட்டாம் பாவங்கள் நன்றாக இருக்கிறதா நன்றாக இல்லையா நீங்க ராசி கட்டத்தை வரிசைப்படுத்தி சொல்லுங்கள் ஐயா அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்கனாலே அவர் எதற்காக வந்திருக்கிறார் அவர் எந்த வயதினராக இருக்கிறார் அப்படின்றத பொறுத்தும் சில விஷயங்கள் இருக்கிறது ஒரு எழுபது வயதுக்காரர் தனக்கு ஜாதகம் பார்க்க வர வந்திருக்கிறாருன்னா அந்த நேரத்தில் அவருக்கு என்ன தேவையா இருக்கலாம் நோய் தொந்தரவாக இருக்கலாம் கடன் தொந்தரவாக இருக்கலாம் அப்ப நீங்க ஆறாம் பாவத்தை பார்க்க வேண்டியிருக்கும் ஆக வயதற்கேற்றார் போல அந்த ராசி கட்டத்துல உங்களுக்கு என்ன
ஏழாம் பாவத்தை பார்க்க வேண்டும் இரண்டாம் பாவத்தை பார்க்க வேண்டும் இந்த ஏழாம் பாவம் இரண்டாம் பாவம்ன்றது என்ன கலத்திர குடும்பஸ்தானம் சொல்லப்படுகிறது அவனுக்கு அந்த குடும்ப அமைப்பில் பாவகரங்கள் இருந்தால் தாமத திருமணமாகலாம் ஏழாம் இடம் கெட்டே போயிருந்தது ஒரு ஒரு பாவத்தை பற்றி பார்க்க வேண்டும் என்பது அந்த பாவாதிபதி அந்த காரகாதிபதி அந்த பாவம் மூன்றோடு தொடர்பு கொண்டது ஏழாம் பாவம் அப்படின்னு நீங்க வந்துட்டீங்கன்னா ஏழாம் பாவகம் வலிமை இழந்திருக்கிறதா ஏழாம் பாவகாதிபதி வலிமை இழந்திருக்கிறாரா இந்த இரண்டின் பொதுவான காரகனாகிய சுக்கரன் நன்றாக இருக்கிறாரா நன்றாக இல்லையா இதை வைத்து நீங்கள் திருமணத்தை சொல்லிவிட முடியும் அந்த திருமணம் எப்போது நடக்கும் என்பதற்கு மறுபடியும் தசாபக்தி அமைப்புகளுக்கு நீங்கள் திரும்ப வர வேண்டும் ஒரு ராசி கட்டத்தை ஒரு ஜாதகத்தை ஒரு பலம் சொல்லும் விதத்தை நீங்கள் படிப்படியாக கொண்டு போக வேண்டியது இதுதான் நீங்க எடுத்த உடனே ஒரு ஜாதகத்தை பிகினர்ஸ் வந்து ஒரு ஜாதகத்தை வச்சுட்டு இப்படியே முடிச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒன்றும் நடக்காது முதல்ல ஆரம்பம் நீங்க கேட்ட கேள்வி ஒரு வித்தியாசமான ஒரு நல்ல கேள்வின்றதுனால விரிவான விளக்கமே தருகிறேன் ராசி கட்டத்தை எடுத்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் முதல்ல லக்னாதிபதி எந்த நிலைமையில இருக்கிறார் லக்னம் எந்த நிலைமையில இருக்கிறது லக்னம் பாவக்கிரக ஆளுமையில் இருந்தாலோ லக்னாதிபதியே பாவக்கிரகங்களுக்கு மத்தியிலோ பாவக்கிரகங்களோட இருந்தாலோ அவருடைய குண நலன்கள்லையும் மாற்றம் இருக்கும் அவருடைய அதிர்ஷ்டத்திலையும் தடங்கல்கள் இருக்கும் லக்னம் பாவக்கிரக ஆளுமையிலேயோ லக்னாதிபதி பாவக்கிரக சேர்க்கை பார்வையிலேயோ இருந்தா அவர் கேரக்டர் வைஸ் நல்லாவும் இருக்க மாட்டார் கேரக்டர் வைஸ் ஒரு சந்தேக பிராணியா இருப்பார் ஒரு கோபக்காரராக இருப்பார் ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை உள்ளவராக இருப்பார் அதே போல எண்ணம் போல் வாழ்வு என்கின்ற தத்துவத்தின் அடிப்படையில அவருடைய வாழ்க்கையில நல்ல சம்பவங்கள் நடந்து கொண்டிருக்காது லக்னாதிபதி வலுவாக ஒரு நல்ல சுபக்கிரக ஆளுமையில சுபக்கிரக அமைப்புல இருக்கும் போது அவர் தன்னம்பிக்கை உள்ளவராக இருப்பார் ஒரு அவரே வந்து ஒரு நல்ல இதுல எல்லாத்திலையும் ஒரு தன்னம்பிக்கையாகவும் நல்ல விஷயங்களை சொல்வதற்காகவும் நல்ல விஷயம் எதையும் ஒரு நல்ல இதா எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஒரு அமைப்புல இருப்பார் ஆகவே லக்னத்தை முதலில் பார்த்து விட்டு அடுத்து அதனுடைய துணை கோள்களான தலை நல்லா இருக்கு அடுத்து கைகால் நல்லா இருக்கணும் இல்லையா தலையை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு நம்ம நடந்து போயிட முடியாது தலை இருந்தால் நம்ம உயிரோடு இருக்கலாம் ஆனால் நடந்து போவதற்கும் காரியத்தை செயலாற்றுவதற்கும் கைகளும் கால்களும் இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பின்படி அதனை எடுத்து ஐந்தாம் ஆமம் ஐந்தாம் இடம் ஒன்பதாம் இடம் என்ற கை கால்கள் நன்றாக இருக்க வேண்டுமா நன்றாக இருக்கிறதா அப்படின்றத பார்த்துட்டீங்கனாலே உடலும் உயிரும் நன்றாக இருக்கிறது அப்படிங்கிற அடிப்படையில அடுத்து நீங்கள் தசாபக்திக்கு இப்போது இந்த இந்த நபருக்கு என்ன சம்பவங்கள் நடக்குதுன்னு பார்த்துலாம் ஒரு ஜாதகத்தை அளவிடுவது என்பது இப்படித்தான் அளவிடணும் லக்னம் லக்னாதிபதி வலுவா இருக்கிறதா அப்ப அந்த நேரத்தில் அவருக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்றதுக்கு தசாபக்தி அந்த பையன் எதற்காக வந்திருக்கிறார் ஒட்டு மொத்தமா நீங்க யோக ஜாதகமா அப்படின்னு நீங்க கே கேட்கறீங்க அப்படின்னு சொன்னா நான் உடனே நவாம்சம் உள்பட அத்தனை விஷயங்களுக்கும் வந்துருவேன் ஜாதகத்தின் தூணாகிய லக்னாதிபதியும் அதற்கு துணை தூண்களான ஒன் ஐந்து ஒன்பது பத்தாம் பாவங்களும் வலிமையாக இருந்து அந்த சில இதுல பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து சுக்கரனுடைய லக்கணங்கள்ல அல்லது மிதன லக்கணம் கன்னி லக்கணம் இந்த மாதிரி பிறந்திருந்தார்னா அவருக்கு வாழ்நாள் முழுக்க சனி புதன் கேது சுக்கரன் சொல்லிட்டு எழுபது வயசு வரைக்கும் நல்ல அமைப்புகளே நடக்கும் எவர் ஒருவருக்கு யோகர்கள் என்று சொல்லப்படும் அந்த லக்னத்தின் லக்னாதிபதி உள்ளிட்ட நால்வருடைய தசைகள் வரிசையாக வந்தா அவர் யோகாரன் நல்லா பாருங்க இரண்டு அணின்னு சொல்லிட்டேன் குரு அணி சுக்கர அணின்னு நான் சொல்லிட்டேன் இப்ப இந்த குரு அணி சுக்கர அணின்னு நான் சொன்னதுலேயே வந்து ரெண்டு கிரக அமைப்புன்னு சொல்லுவேன் சனி புதன் சுக்கரன் இவர்களுடைய தசா வரணும் சூரியன் சந்திரன் செவ்வா குரு இவர்களுடைய தசா வரணும்னு சொல்லுவேன் இதுலயே பாத்தீங்கன்னா தசா அமைப்புகள்லயே வரிசையாகத்தான் இவைகள் வரும் ஒருவர் சுக்கர அணி லக்னங்கள்ல பிறந்திருந்தார்னா அவருக்கு வரிசையாக அவர் பிறந்த நட்சத்திரத்தின் அடிப்படையில அவருக்கு வரிசையாக சனி புதன் கேது சுக்கரன் இந்த தசைகள் வந்தா எழுபது வயசு வரைக்கும் வரும் அப்ப அவர் யோக காலம் உண்மையிலேயே அவருக்கு எல்லாமே ஒரு இயல்பாகவே ஒன்று நடந்து கொண்டிருக்கும் குரு அணி லக்னங்கள்ல பிறந்திருந்தார்னா சுக்கரதசை முடியும் போது ஒரு அஞ்சு வயசுல பிறந்திருந்தார் ஒரு பத்து வயசுல சுக்கரதசை முடியுது பத்து வயசுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் ராகு குரு இதுல அந்த ராகுவை தவிர்த்து ராகுவும் சில நேரங்கள்ல பச்சோந்தி கிரகம் தானே ராகு தான் இருக்கும் வீட்டின் அதிபதியை போல பலம் செய்வார் அப்படின்ற அமைப்பின்படி குரு அணி லக்னங்கள்ல பிறந்தவர்களுக்கு ராகு சூரிய சந்திர செவ்வாய் குரு இந்த வீடுகள்ல உட்காரும் போது அவர் அந்த யோகராகவே மாறி பலம் செய்வார் அப்ப இந்த குரு அணி லக்னங்கள்ல பிறந்தவங்களுக்கு சூரிய சந்திர செவ்வாராக குரு தசை வந்தா அவர்கள் ஒரு எழுபது எண்பது வயது வரைக்கும் மேன்மையான பலன்களையே அனுபவிப்பார்கள் இதுதான் ஜோதிடம் என்பது புரிந்து கொண்டால் மிக சுலபமான மிக எளிமையான ஒரு கணக்கீடுகளுக்குள்ள மட்டுமே இருக்கின்ற ஒரு அபாரமான ஒரு கணக்கு இந்த இந்த அமைப்பின்படியே நீங்க ஒரு ஒரு சின்ன விஷயமா பார்த்தலாம் அங்கே இங்கே சுத்திக்கிட்டு எல்லாம் போயிட்டு வர தேவையில்லை நான் சொல்லுகின்ற சுபத்துவம் பாபத்துவம் சூட்சம வலுவ
ஆறாம் அதிபதி தசை நடக்குது எட்டாம் அதிபதி தசை நடக்குது அப்போ அவர் நல்லா தான் இருக்கிறார் அது எப்படி விதிகளை விட விதி விளக்குகளை அதிகமாக தெரிந்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஜோதிடத்தில் அப்படின்னு அடிக்கடி நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு விதிகள் வந்து முக்கியம் அல்ல விதி விளக்குகள் தான் முக்கியம் ஏன்னா விதிகளை எல்லாவற்றையும் நாங்கள் சொல்லிக் கொடுத்து விடுவோம் ஆனால் விதி விளக்குகளை எங்கே பயன்படுத்தி அந்த பலன்களை சொல்வது அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுடைய உங்களுக்கு தயக்கம் இருக்கும் விதி நான் அடிக்கடி என்னுடைய எழுத்துக்களிலும் என்னுடைய பேச்சுக்களிலும் நான் விளக்கி வருவது இதை மட்டும்தான் விதியை விட விதி விளக்குகளை என்றைக்கும் நீங்கள் புரிந்து கொள்கிறீர்களோ அப்போதுதான் ஜோதிடம் உங்களுக்கு பிடிபடும் அந்த அமைப்பின்படி இப்ப ஆறு எட்டு தசை வரக்கூடாது அவர் வந்தா கஷ்டப்படுவார்னு சொல்றேன் ஆறு எட்டு திசை வந்தா எல்லாருமே கஷ்டப்படுறாங்களா அவயோகர்கள் திசைகள் வந்தா எல்லாருமே கஷ்டப்படுறாங்களா இல்லவே இல்லை அந்த அவயோகர்களும் கெட்டதை செய்ய முடியாத நிலைமையில இருக்கும் போது நிச்சயமாக உங்களுக்கு வந்து அந்த கெடுபலங்கள் நடக்காது இதைத்தான் நாங்கள் விதி விளக்கு என்று சொல்லுகிறோம் அதாவது ஒரு ஜாதகத்தின் அவயோகர்கள் எண்ணப்படும் நான்கு கிரகங்கள் தசை நடத்தும் போது உங்களுக்கு மூல நூல்கள் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குது அப்படின்னு சொன்னா அந்த அவயோகர்கள் மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்னுல இருந்தா நன்மைகளை செய்வார்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நான் இதை விட சற்று உள்ளாக சென்ற என்னுடைய ஆராய்ச்சியில என்னுடைய முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலான ஆராய்ச்சியில நான் இந்த விதியை இன்னும் சற்று உள்ளே சென்று நான் என்ன சொல்லுகிறேன் அப்படின்னு சொன்னா மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்றுல அவயோக கிரகங்கள் நட்பு வலுவோடு மட்டும் இருந்தா மேன்மையான பலன்களை செய்யும் ஏன்னா ஆறாம் அதிபதி ஆறாம் வீட்டில் இருக்கிறது கடன் நோய் தொல்லைய தொல்லையை தான் கொடுக்கும் அதனால ஆறாம் அதிபதி ஆறாம் வீட்டில் ஆட்சியாக இருக்கக்கூடாது இதற்கும் சரி எல்லாவற்றிற்கும் ஜோதிடத்தில் விதி வழக்குகள் இருக்கிறது ஐயா இப்படி சொன்னீங்களே எனக்கு இப்படி இருக்கே அப்படின்னு கீழே உடனே கமெண்ட் போட்டுறக்கூடாது எல்லாவற்றிற்கும் விதி வழக்குகள் இருக்கின்றன ஒரு இப்ப பெரும்பாலும் என்ன சொல்றீங்க ஒரு 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 விஷயத்த வந்து ஒரு ஒரு ஒருத்தர் விளக்கும் போது அந்த விஷயம் உங்களுக்கு மாறுபாடாதானதாக தெரியும் போது உடனே கீழே ஒரு கமெண்ட் போட்டுருவீங்க அந்த கமெண்ட் போடுறதுலேயே விஷயம் தெரிஞ்சவருக்கு அதுல உள்ள தவறுகள் புரியும் எல்லா கமெண்ட்டுக்கும் பதில் சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது எல்லாருக்கும் இப்ப வந்து ஒரு கேள்வியை நான் தேர்ந்தெடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா அந்த கேள்வியை நான் பதில் சொல்லும் போது அதிலே ஆயிரம் பேர்களுக்கு பதில் இருக்கும் அந்த மாதிரி கேள்வியை தான் நான் தேர்ந்தெடுப்பேன் ஒரு நாளைக்கு என்னுடைய கீழே கமெண்ட்ல பாருங்க நூறு பேர் கமெண்ட் கொடுக்குறீங்க நூறு கேள்விகளுக்கு என்னால் பதில் சொல்ல முடியாது ஆனால் நான் ஒரு கேள்வியை தேர்ந்தெடுத்தாலும் அந்த ஒரு கேள்விகளுக்குள்ள இதை பார்க்கின்ற இதை 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 கவனிக்கிற அத்தனை பேருக்குமே பதில் இருக்கின்ற ஒரு அமைப்புல தான் நான் வந்து அந்த இதை கொடுக்குறேன் ஆகவே இந்த விதி விளக்குகளின் படியும் ஆறு எட்டாம் அதிபதிகள் பதினொன்றாம் பாவாதிபதி கெட்ட பாவங்களின் அதிபர்கள் ஒரு ஜாதகத்தின் எதிரிகளுடைய தசை நடக்கும் போது அந்த எதிரிகள் என்று சொல்லப்படக்கூடியவர்கள் உபஜய ஸ்தானங்கள்னு சொல்லப்படக்கூடிய மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்றுல நட்பு வலுவோடு இருந்தால் அந்த திசை அந்த மனிதனுக்கு தீமைகளை செய்யாமல் நன்மைகளை செய்யும் கண்டிப்பாக எதிரிகளுடைய திசையிலேயும் நன்மை கிடைக்கிறது இப்படித்தான் எல்லாருக்குமே ஐந்து ஒன்பது திசை நடந்து விடுவதில்லை எல்லாருக்குமே லக்னாதிபதி திசை வருவதில்லை ஆனா அந்த லக்னாதிபதி திசை வரு வராதவர்களும் ஓரளவுக்கு மேன்மையாக இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னா இந்த அவயோக கிரகங்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அதிர்ஷ்டம் அதிர்ஷ்டத்தை தர முடியாத கிரகங்கள் உபசய ஸ்தானங்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்னுல இருக்கும்போது மட்டுமே அந்த அமைப்புகளும் கண்டிப்பாக நடக்கும் ஆகவே எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் நீங்க இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி ராசி கட்டத்தை வரிசைப்படுத்தி பார்க்கும் போது லக்னாதிபதி லக்ன லக்னம் எந்த வகையில் இருக்கிறது ஐந்து ஒன்பது பிள்ளைகள் எந்த வகையில் இருக்கிறார்கள் மற்ற பாவகிரகங்கள் எந்த வகையில் இருக்கின்றன தசாபுக்தி அமைப்புகளின் படி நடந்து கொண்டிருக்கும் தசாபுக்தி கிரகம் எந்த நிலைமையில் இருக்கிறது பாவகிரகமா இருந்தா உச்சமாக ஆட்சியாக இருந்தாலும் அது சுகத்துவமாக சூட்சம உலுவோடு இருக்கிறதா தசாநாதன் என்ன இருக்கிறாரு தசாநாதன் நல்ல கேந்திர அமைப்புகள்ல கோண அமைப்புகள்ல இருக்கணும் சுபத்துவமா இருக்கணும் எல்லா கிரகங்களும் கேந்திர கோணங்கள்ல நல்ல வகையில சேர்ந்து செய்து விடுவதில்லை உச்சமடையும் எல்லா கிரகங்களும் நன்மையை செஞ்சு செஞ்சிடுறது இல்லை நீசமான எல்லா கிரகமும் தீமையை செய்து விடுவதில்லை உச்சத்தையும் நீசத்தையும் தாண்டி கேந்திரத்தையும் கோணத்தையும் தாண்டி மறைவு ஸ்தானங்களையும் தாண்டி உங்களுக்கு சுபத்துவம் சுற்று மூலம்னு சில விஷயங்களை நான் சொல்லியிருக்கிறேன் எந்த ஒரு கிரகம் சுபத்துவ வலிமையோடு இருக்கிறதோ அப்போது எந்த ஒரு கிரகம் சூட்சும நிலையோடு இருக்கிறதோ அப்போது நீங்கள் மறைவு ஸ்தானங்களை பற்றி பார்க்க வேண்டிய அவசியமே இருக்காது இந்த மறைவு ஸ்தானம் ஆறு எட்டு பன்னெண்டுல மறைஞ்சிருச்சு உதாரணமாக சூரியன் ஆறு எட்டு பன்னெண்டுல மறைஞ்சிட்டாரு அதனால இவருக்கு அரசு வேலை இல்லை அப்படின்னு நீங்க கணக்கு போட்டீங்கன்னா அங்கே சூரியனை குரு வலுப்பற்ற குரு பார்த்திருந்து அங்கே சூரியனோடு சுக்கரன் அஸ்தமனமாகி இருக்கிற நிலைமையில இந்த பலன் மாறும் எல்லா வகையிலையும் மிக உயரி உயரிய நிலைமைக்கு கணிதம் கணக்கு கால்குலேஷன் லெவலுக்கு நீங்க போனீங்கன்னா அதை வந்து மிகப்பெரிய ஒரு அமைப்பாக நிச்சயமாக நீங்க பார்க்க முடியும்
நன்மையையும் தருவன தீமையையும் தருவன உதாரணமாக இப்போ எட்டாம் வீடு சொல்கிறோம் இப்போ எட்டாம் வீடு விபத்து கடன் நோய் எதிர்ப்பு வம்பு வழக்கு இது இவைகளை மட்டும்தான் தரும் அப்படின்லாம் சொல்லப்படலை எட்டாம் வீடோட சுபத்து விஷயங்கள் இருக்கிறது எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டம் வெளிநாடு வாழ்க்கை மற்ற அதாவது எல்லா விஷயங்களையும் கொஞ்சம் கைதாக இருக்கிறது ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் சுபத்துவம் அமைப்பில் உள்ள எட்டாம் பாவத்தை வந்து நிச்சயமாக மாறுபடுத்தி காட்டும் இப்போ அந்த சு ஒரு பாவகம் ஒரு கிரகம் நல்லவைகளை செய்யுமா கெட்டவைகளை செய்யுமா அப்படிங்கிற நிலைமைக்கு நான் அடிக்கடி சொல்லுவது தான் இந்த சுபத்துவம் பாவத்துவம் சூட்சும வலு ஒரு பாவகம் சுபத்துவமாக இருக்கிறதா சூட்சும வலுவாக இருக்கிறதா சுப கிரகங்கள் சுபத்துவம் அமைப்பில் இருக்கிறதா அப்படிங்கிறத நீங்கள் என்றைக்கு முழுமையாக ஓரளவு கேணும் கணிக்கும் திறமை வந்து விட்டால் ஜோதிடத்தில் உங்களுக்கு பிறருடைய உதவியோ பிறருடைய அறிவோ பிறருடைய அறிவுரைகளோ என்னை போன்றவருடைய உரைகளோ கூட உங்களுக்கு தேவையே இல்லை ஆக எந்த ஒரு கிரகமாக இருந்தாலும் அந்த கிரகம் சுபத்துவமாக சுற்றும் உள்ளவாக இருக்கிறதா அந்த பாவகம் இப்போ எட்டாம் வீடு வந்து நான் என்ன சொல்லியிருக்கிறேன் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி விபத்து இது கிடையாது கடமை கிடையாது நோய் கிடையாது இதே எட்டாம் வீட்டில் இன்றைக்கு பெருகி போய்விட்ட வெளிநாட்டு வாழ்க்கை வெளிநாட்டு வாய்ப்பு நம்ம இல்லை அனைவருமே வெளிநாட்டுக்கு போக முடியுமா வெளிநாட்டில் வேலை செய்ய முடியுமா வெளிநாட்டில் எல்லாத்தையும் செய்ய முடியுமா அங்கேயே செட்டில் ஆக முடியுமா அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அப்போ இன்றைக்கு இருக்கின்ற ஜென்ரேஷனுக்கு எட்டாம் பாவகம் மிக அதிகமாக தேவைப்படுகிற ஒரு பாவகமாக இருக்கிறது அந்த காலகட்டங்களில் எட்டாம் பாவகத்தை பற்றி நாம் வந்து மரணத்தையும் ஆயுளையும் மட்டும் பார்ப்பதற்காகவே நாம் வந்து பார்த்தோம் அது இப்போ தேவையில்லை இப்போ நம்ம வந்து எட்டாம் பாவகம் வெளிநாடு வாய்ப்பு கொடுக்கிறதுன்றதுனால அதைத்தான் முக்கியமாக பார்க்குறோம் ஆக எந்த ஒருவருக்கு எட்டாம் பாவம் சுபத்துவமாக இருக்கும்போது அவருக்கு நீடித்த ஆயுளையும் வெளிநாட்டு வாய்ப்பையும் வெளிநாட்டிலே தங்க வைக்கக்கூடிய அமைப்பையும் தருவார் ஆக தசாபுத்தி அமைப்புகளும் வலுவாக இருந்தாலும் அந்த தசாபுத்தி அமைப்புகள் சுபத்துவ அமைப்போடு இருக்கிறதா சுட்சும அமைப்போடு இருக்கிறதா ஆறாம் பாவாதிபதி தசை நடந்தா கூட உதாரணமாக கும்பலக்கணத்திற்கு ஆறாம் பாவாதிபதி தசை நடக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்வோம் கும்பலக்கணத்திற்கு சந்திர தசையே வரக்கூடாது அப்படின்னு தான் நான் சொல்றேன் மகர லக்கணத்திற்கு சூரிய தசை அட்டமாதிபதி தசையே வரக்கூடாதுன்னு சொல்றேன் கும்ப லக்கணத்திற்கு சந்திர தசை நடக்கும் போது எல்லாரும் கஷ்டப்படுவார்கள் அப்படின்றது விதி ஆனால் கஷ்டப்படாமல் அதில் நன்மைகளை அனுபவிப்பார்கள் என்பதற்கு விதி விளக்குகள் இருக்கின்றன அப்போ அந்த விதி விளக்குகளை என்ன சொல்லியிருக்கு அவயோக கிரகங்கள் மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்றுல இருந்தால் நன்மைகளை செய்யும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இப்போ அந்த கும்ப லக்கணத்தையே உதாரம உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்வோம் கும்ப லக்கணத்திற்கு சந்திர தசை கடுமையான கெடுபலன்களை செய்யும் வயதற்கேற்றார் போல நோய் கடன் இதுகளை கொடுக்கும் அப்போ நோய் கடனை கொடுக்கணும்னா என்ன பண்ணுவார் சந்திர தசையில் வந்தவுடனே வேலையை போக வைப்பார் சுத்தமாக நம்மளே ஏதாவது ஒரு ராங்கான முடிவு எடுத்து வேலையே போக போக்கடிப்பார் அல்லது தொழிலை ஆரம்பிக்க வச்சு நம்மளை வந்து சிக்கலாக்கி நம்மளை வந்து ரோட்டில் தெரிய வைப்பார் இது சந்திரனுடைய வேலை அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஆதிபத்திய விதி அவருடைய காரகத்துவத்தின்படி அதை செய்வார் அவருடைய காரகத்துவமான தாய் வழி தாயால விரோதமோ தாயால ஏதோ தாய் வழி சொத்த வச்சு பண்றதோ அல்லது திரவம் வெள்ளை நிறமானதுலையோ திரவ பொருள்கள்லையோ சந்திரனுடைய காரகத்துவங்கள்ல நம்மளை கடமையாரனாக்குவார் சந்திரனுடைய காரகத்துவங்கள்ல நம்மளை நோயாளி ஆக்குவார் இந்த அமைப்புக்கு மாறுபாடாக விதி விளக்காக என்ன பண்ணணும்னு மூல நூல்கள்ல சொல்லப்படுகிறது மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்றுல உபசய ஸ்தானங்கள்ல அவர் இருக்கணும்னு சொல்லப்படுகிறது இதை நாம் இன்னும் ஊன்றி கவனித்தால் மூன்றாம் இடத்துல சந்திரனுக்கு எந்த ஒரு வீடுமே வந்து நட்பு பகை சந்திரன் வந்து நமக்கு தாய் மாதிரியான கிரகம் அதனால வந்து ஒரு தாய்க்கு எங்கேயுமே நட்பு பகை இல்லை அப்படின்னா நீசங்கள்லாம் இருக்கிறது மூன்றாம் வீட்டில் அவர் இருக்கும்போது செவ்வாய் அவருடைய மிகவும் பிடித்த செவ்வாய் வீடு அவருக்கு மூன்றாம் இடத்துல குருவின் பார்வையில் இருக்கிறார்னு வச்சுக்குவோம் இந்த சந்திரன் மூன்றாம் இடத்துல கும்ப லக்கணத்திற்கு மூன்றாம் இடத்துல குருவின் பார்வையில் இருக்கிறார்னு வச்சுக்குவோம் நிச்சயமாக கெடுபலன்கள் இருக்காதுன்னே சொல்லலாம் அந்த பார்க்கின்ற குரு தனுசுல இருந்து பார்க்கிறார்னு வச்சுக்குவோம் இப்ப பார்க்கின்ற குரு வலுவாக இருக்க வேண்டும் என்பது மிகவும் அவசியம் ஒன்பதாம் இடத்துல இருந்து குரு பார்த்தார்னா அவர் வந்து சுக்கரனுடைய வீட்டில இருந்து பார்ப்பார் பார்வையின் வலு குறையும் பதினொன்றாம் பாவகத்தில் இருந்து பார்த்தார்னா அந்த பதினொன்றாம் பாவகத்தில் அவர் ஆட்சி மூல திரிகோணம் என்ற நிலையை அடைகிறார் அப்படின்ற பட்சத்துல அங்கே இருந்த ஒரு மூன்றாம் வீட்டில் இருக்கிற சந்திரனை பார்க்கும்போது நிச்சயமாக கடன் தொல்லைகளை கொடுப்பதற்கு பதிலாக அந்த மூன்றாம் பா அந்த மூன்றாம் வீட்டில் அவர் அமர்ந்த நட்பு வீட்டில் அமர்ந்த காரணத்தினாலும் குருவின் பார்வையை பெற்ற காரணத்தினாலும் அந்த சந்திர தசை அவருக்கு எடுக்கவே கெடுக்காது விஐபிங்க ஜாதகம் ஒரு கொடுத்து வைத்தவர்கள் ஜாதகம் ஒரு யோக ஜக யோக யோகக்காரர்களின் ஜாதகத்தில் பார்த்தாலும் நிச்சயமாக இந்த அமைப்பு இருந்தே தீரும் அடுத்து மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்றுன்னு வந்துடுது இல்லையா இப்ப ஆறாம் பாவத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆறாம் பாவத்திலேயே சந்திரன் இருந்து அவரையும் அந்த குரு பார்த்தா விருச்ச
சுப கடன்களாகவும் கட்டுக்குள் அடங்கிய கடன் நோய்களை கொடுத்து வாழ்க்கையில் அந்த மனிதனை முன்னேற்றுவார் கடன்களால முன்னேற்றுவார் சில பேர் இப்ப விஜயம் இல்லையா மாதிரி ஆளுங்கள இல்லையா கடனாலே வாழ்ந்தவர்கள் கடனால கடனாலேயே போக்கஸ் காட்டிட்டு போறவங்கலாம் எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க அவன் அவன் கடன்ல இருக்கிறான்றதே நமக்கு தெரியாது வெளியில பார்த்தா அவன் பிஎம் டபிள்யூ கார்லையும் பிளைட்லயும் போய்கிட்டு இருப்பான் அவனுக்கு பார்த்தா ஆயிரம் கோடி ரூபாய் கடன் இருக்கும் நம்மளைத்தான் உங்களுக்கு நீங்களும் நானும் ஐயாயிரம் ரூபாய் பத்தாயிரம் ரூபாய் கடன் வாங்கினா தான் பயந்து கிடைத்திருவோம் கோடி கணக்கில் கடன் வாங்கினவங்கள்லாம் நல்ல ஜாலியா தான் இருக்கிறாங்க இது போன்ற அமைப்பை சுபத்துவ அமைப்பில் உள்ள ஆறாம் அதிபதி தருவார் அப்ப இங்க கும்பலக்கணத்திற்கு ஆறாம் வீட்டுல வந்து சந்திரன் சுப வலிமையோடு இருக்கும்போது இது போன்ற அமைப்புகளை செய்வார் அடுத்த பத்தாம் வீடுன்னு வந்துட்டீங்கன்னா பத்தாம் வீட்டுல சந்திரன் நீசம் அடைவார் சந்திரன் நீசம் அடையும் போது இதுல இதுல ஒரு சின்ன விளக்கத்தை சொல்கிறேன் அந்த சந்திரன் நீசம் அடையும் போது கடன்கள் இல்லாத ஒரு அமைப்பாக இருந்தாலும் நீச பங்கம் அடையும் போது கடன்கள் அதிகமாகின்ற அமைப்பாகும் ஜோதிடமே வந்து ஒரு பெரிய கால்குலேஷன் இங்க நீசமா இருக்கிறாரா நீச பங்கமா இருக்கிறாரா தர வேண்டிய அமைப்புல இருக்கிறாரா கெடுக்க வேண்டிய அமைப்புல இருக்கிறாரான்னு பாக்குறதுக்குள்ள தலை சுத்தி போயிடும் ஆக ஆறாம் அதிபதி நீசம் அடைந்தால் கடன் நோய் இல்லாத அமைப்பு அவர் தப்பித்தவரி நீச பங்கம் அடைந்து விட்டால் கடன் நோய் அதிகமாகின்ற அமைப்பு இன்னொன்று இங்கே இன்னொரு நுணுக்கமாக எங் அந்த ஆதிபத்தியம் கெட்டாலும் காரகத்துவமும் கெடும் அப்ப ஆறாம் அதிபதி நீசமாகிறார் அப்படின்ற நிலைமையில சந்திரனே ஆறாம் அதிபதியாகி நீசமாகின்றார் போது தாயார் நலம் கெடும் சந்திரன் சம்பந்தப்பட்ட அத்தனை நீங்களே வந்து வீக்கான ஆளா இருப்பீங்க மனோபலம் இல்லாத ஆளாக இருப்பீர்கள் ஒரு ஒரு அவர் வந்து மனோ காரகனாகி மனோ மனோ காரகனும் ஆகி இதாகவும் இருக்கிறதுனால எது ஆதிபத்திய தியாதி அதிபதியாகவும் இருக்கிறதுனால மனதையும் தாயாரையும் பாதிப்பார் அவர் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா விஷயங்களிலும் உங்களுக்கு தீமைகள் நடக்கும் இதுதான் வந்து அந்த பத்தாம் பாவத்தினுடைய பலன் அவர் நீசமாகுது நல்லதுன்றனாலும் நீச பங்கம் அடையக்கூடாது அப்படி அந்த நீசமானதுனால இன்னொரு பங்கம் இன்னொரு விளைவாக அவருடைய காரகத்துவங்களை தருகின்ற த வலிமையை இழப்பார் அவர் அந்த நேரங்களில் சந்திரதசையில் நீங்கள் டிஸ்டர்ப் ஆகத்தான் செய்வீங்க அடுத்து பதினொன்றாம் பாவம்னு வந்துட்டா பதினொன்றாம் பாவத்தை பாருங்கள் அந்த பதினொன்றாம் பாவத்தில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஆறுக்கு ஆறுல மறைவார் கும்பலக்கணத்திற்கு தனுசு ராசியாக இருப்பது மேன்மையான நிலை நான் அடிக்கடி சொல்றேன் இது வந்து இன்னைக்கு தற்செயலா கும்பத்தை எடுத்துட்டோம் இதே மாதிரி நம்ம வேற வேற லக்னங்களுக்கு கூட ஆறாம் பாவாதிபதி எட்டாம் பாவாதிபதி எந்த நிலைமையில் இருந்தா நல்ல பலன்களை தருவார் அப்படின்றத கூட நம்ம பார்க்கலாம் இப்ப ஆறுக்கு ஆறு இது ஒரு விசேஷமான ஒரு நிலைமை ஒரு பாவாதிபதி அந்த பாவத்தின் நல்ல கெட்ட பலன்களை அந்த பாவத்திற்கு ஆறு எட்டில் மறையும் போது செய்ய மாட்டார் பன்னெண்டுலையும் சேர்த்து தான் சொல்றேன் ஒரு பாவகாதிபதி ஒரு பாவகம் இதை வந்து நீங்க பன்னிரெண்டு பாவத்துக்கும் சேர்த்து எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஒரு பாவகாதிபதி அந்த பாவத்திற்கு ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டில் மறைந்து அமரும் போது அந்த பாவகத்தின் நல்ல கெட்ட பலனை செய்ய மாட்டார் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு விதி ஆறாம் பாவாதிபதி நல்ல பாவகம் இல்லை ஆறாம் பாவகாதிபதி என்ன பண்ணுவார் கடன் நோய் எதிரியை தருவார் அப்ப அந்த ஆறாம் பாவத்திற்கு ஆறு எட்டு பன்னெண்டுல மறையும் போது என்ன பண்ணுவார் கடன் நோய்களை தர மாட்டார் அதன் அடிப்படையில் கும்பலக்கணத்திற்கு அந்த பதினொன்றாம் பாவத்துல சந்திரன் உட்காரும் போது கடன் நோய்களை தர முடியாத ஒரு நிலைமையில இருப்பார் அவர் நல்லது செய்வாரா என்பது அங்கே அவர் சுபத்துவமாக சுபர் பார்வையோடு இருக்கிறாரா அப்படின்றத பொறுத்து ஜோதிடத்துல கணிக்கும் போது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா தான் போகணும் இப்ப பதினொன்றாம் இடத்துல இருக்கு எனக்கு நல்லது நடக்கலையேன்னு சொல்லக்கூடாது அப்ப கும்பலக்கணத்திற்கு பதினொன்றாம் இடத்துல இருந்தா நல்லது நடக்க சாதகமற்றதை தரமாட்டார்னு தான் சொன்னேன் நல்ல வகையில செய்ய மாட்டார்னு செய்வார்னு சொல்லல ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு ஆறாம் அதிபதி அவருடைய வீட்டின் பலனை செய்யாமல் இருந்தாலே நம்ம தப்பிச்சுக்கலாம் அப்ப அந்த வீட்டின் பலனை செய்ய தகுதியற்றவராக ஆறாம் இடத்துல இருந்து ஆறாம் இடத்திற்கு அவர் மறைகிறார் அந்த மறைகின்ற இடத்துல அவர் சுபத்துவமானால் இன்னொரு சுபகிரகத்தோடு தொடர்பு கொண்டால் அல்லது குரு சுக்கர பார்வை வளர்பிரை அவரே வளர்பிரை சந்திரனாகி குரு குரு சுக்கர பார்வையோடு எங்கேயாவது இருக்கும்போது அதே ஆறாம் அதிபதி கடன்கள் மூலமாக மிகப்பெரிய மேன்மையான நல்ல பலன்களை செய்வார் அந்த அப்ப கூட அந்த பாவகத்தின் வழியாகத்தான் செய்வார் அந்த பாவகம் அந்த காரகம் இரண்டின் வழியாக செய்வார் இப்ப ஒரு ஜாதகத்தை எடுத்து இந்த விதிகள் எல்லாம் நீங்க மேட்ச் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நடந்த சந்திரதச நடந்த ஒருத்தருடைய இதை பார்த்தீங்கன்னா துல்லியமாக இருக்கும் அதாவது அவருக்கு ஒரு உதாரணமாக சொல்லுகிறேன் கும்பலக்கணம் சந்திரதசை சந்திரதசை நடக்கும் போது அவர் அந்த ஜாதகத்தின் அடிப்படையில் என்ன பண்ணுவார் அம்மாவளி சொத்தை பாவக பாவத்துவமாக இருந்தால் அம்மா சம்பாரிச்சு கொடுத்த வீடு வாசல் தோப்பு துறவு எல்லாத்தையும் காலி பண்ணுவார் கடன் கடன் தொலைகளுக்கு விற்க வேண்டி வரும் அதே சுபத்துவமாக இருந்தால் அந்த சொத்துக்களை வைத்து முன்னேறுவார் பாவத்துவம் சுபத்துவம் அப்படின்றது பெரிய பெரிய சப்ஜெக்ட் அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய அமைப்புகளுக்குள்ள நீங்க போக வேண்டியிருக்கும் நான் இப்ப உதாரணமா சொன்
பிகினர்ஸ் ஆரம்பத்தில் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிந்த அத்தனை ஜாதகங்களையும் வச்சுக்கிட்டு இப்போ இந்த ராசி கட்டத்தில் இப்போ என்ன கேட்டீங்க இதையே ஐயா மணி படிப்படியாக சொல்லுவது அப்படின்னு கேட்டீங்க இந்த படிப்படியாக இருக்கிறத நான் சொன்ன ஏற்கனவே நடந்த எதிர்காலத்தை கணிப்பதற்கு முன்னால் கடந்த காலம் எவ்வாறு நடந்தது என்றதை உணர்ற அமைப்பு உங்களுக்கு வந்துவிட்டால் உங்களால் எதிர்கால பலனையும் சொல்ல முடியும் அப்போ ஒரு சந்திரதச நடந்த ஒருத்தருடைய ஜாதகத்தை எடுத்து வச்சு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்லுகின்ற இந்த விதியில் அவர் பக்கவாக அதே மாதிரி நடந்திருக்கும் சந்திரனுடைய காரகத்துவங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் சந்திரனுடைய காரகத்துவங்களின் வழியாக அவர் நஷ்டப்பட்டு ஏதேனும் ஒரு கேள்வி இரண்டு கேள்விகளுக்கு விளக்கம் தர நிச்சயமாக முயற்சிக்கிறேன் வணக்கம்